十单元。代至隋，一图语，不再传。师统序，唐高祖，其义师，除隋乱，篡国基。杨坚起兵，结束了南北混乱的时代，统一天下，建立隋朝，史称隋文帝。但是，隋朝传了一代后。因隋炀帝荒淫无道，李渊发动正义之师，平定天下，奠定了大唐王朝的根基。唐太宗李世民更建立了历史上有名的贞观盛世。我们一起来看看吧。唐朝开国皇帝虽然是李渊，但真正有影响力的是他的次子李世民。李世民志向远大，足智多谋，而且骁勇善战，不但带兵扫平群雄、统一天下，还征服突厥和西域诸国，使得唐朝声威远播。李渊在位九年后，把帝位传给李世民，视为唐太宗。唐太宗即位后，知人善用，从谏如流，非常关怀部署。有一天。他听到兵部尚书李基生病了，李基患了什么病啊？启禀陛下，李基背上长了恶疮，很难医治，除非能取得龙须灰作为药引，否则很难痊愈。龙须灰啊，可这龙须要到哪里找呢？这太难了吧？咦，朕是真龙天子。就用朕的胡须吧，皇上，这，这，这没有什么关系，只要能治好李记的病，朕这把胡须算什么？于是太医将太宗剪下的胡须烧成灰，破药调敷，治好了李记的背疮，李记深受感动。此后，竭忠尽志地帮太宗辅佐太子。魏征是贞观年间的名臣，他为人刚正耿直，经常忠言直谏，太宗对他十分敬畏。太宗喜欢打猎，也非常喜欢玩一种叫做药鹰的鸟。一天，太宗得到了一只上好的药鹰，爱不释手。这只药鹰的毛色这么光亮，形态这么俊美，真是太漂亮了。不好了，魏征怎么现在来找我呢？我得赶快把药鹰藏好才是。皇上啊，臣有一大堆公事要报告，您有空吧？嗯，卫青有事就说吧。魏征滔滔不绝的讲个不停。等他奏完事离去时，药鹰已闷死了。太宗怒气冲冲地回到后宫：“陛下怎么了呢？”“气死我了！总有一天，朕要杀了他。”“陛下，要杀谁呀、啊？”“还有谁？魏征总是不给我留情面。”皇后听完后，回内侍更衣，盛装出来向太宗道贺。喜陛下，君明得臣职，魏征忠直，敢于犯言直谏，正说明你的圣明大度，真是可喜可贺呀！长孙皇后的一番话，使得太宗转怒为喜。后来魏征病逝，太宗非常悲伤，感慨地说：“以铜为镜，可以正衣冠。”以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。哎，现在魏征已经死了，我失去了一面好镜子。唐太宗在位二十三年，他人明爱物，任用贤臣，虚心纳谏，展现了千古明君的坦荡心胸，开创了中国历史上有名的贞观盛世。是中国人千年称颂的好皇帝。